శ్రీకాకుళం జిల్లాను వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి ఒడిశాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా హీర మండలంలోని గొట్టా బ్యారేజ్ కి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది బ్యారేజీలో ఇరవై రెండు గేట్లను ఎత్తి సముద్రంలోకి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు వరద ఉధృతి పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున తీర ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు గొట్టా బ్యారేజ్ వద్దల తాజా పరిస్థితిని మా కరెస్పాండెంట్ రమేష్ అందిస్తారు రమేష్ ఓటీ ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వరద పోటెత్తుంది ముఖ్యంగా వంశధార నాగావళి నది పరివాహక ప్రాంతాలను ఇప్పటికే అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు వంశధార ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా గొట్టా బ్యారేజ్ వద్ద భారీ ఎత్తున నీరు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు ఇరవై రెండు గేట్ల ద్వారా దాదాపుగా డెబ్బై మూడు వేల క్యూసెక్ల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ముఖ్యంగా ఎప్పటికప్పుడు వంశధార పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి ప్రజలను అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం చేస్తుంది ప్రస్తుతం మనం గొట్టా బ్యారేజ్ దగ్గర తాజా పరిస్థితిని చూడవచ్చు పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు సముద్రంలోకి వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతోంది ఎందుకంటే ఈ రోజు మధ్యాహ్నానికి దాదాపుగా లక్ష నుంచి లక్ష యాభై వేల క్యూసెక్ల వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది అనేటటువంటి హెచ్చరికల నేపథ్యంలో యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది దిగువ ప్రాంతాల ప్రజలందరూ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేటటువంటి చర్యలు చేపట్టారు దాంతోపాటుగా ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఇప్పటికే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీంలు హిరమండలంకి చేరుకుని సన్నద్ధంగా ఉన్నాయి ఎలాంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సన్నద్ధంగా ఉన్నా అని చెప్పి ఇప్పటికే జిల్లా యంత్రాంగం చెప్తోంది దాంతోపాటుగా వంశధార అధికారులకు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఎగువ నుంచి వచ్చేటటువంటి వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేయడం దాంతోపాటుగా పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడం వంటి చర్యలు చేపట్టారు కొంతమంది వంశధార అధికారులు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని మాట్లాడించేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ఉదయం నుంచి ఒక్కసారిగా వరద వరద నీరు పెరిగింది ఇక్కడ ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టారు గొట్ట బ్యారేజ్ దగ్గర గత రెండు రోజులుగా వర్షాల కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు మాకు వరద నీరు నిన్న నైట్ మూడు మూడు గంటల నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి సో దానికి తగ్గట్టుగా మేము గేట్లను ముందుగా ముందస్తుగా ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ పై అధికారులు అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది దాదాపుగా రెయిన్ఫాల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎం వరకు నమోదైంది దాన్ని బట్టి మేము ఎంత ఫ్లడ్ ఏంటి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది పై అధికారులకు కానీ డిస్ట్రిక్ట్ రెవెన్యూ వాళ్ళకి అయితేనే అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మేము ఇరవై రెండు గేట్లు కూడాను మూడు గంటల నుంచి మొదలెట్టుకుని తెల్లవారు ఆరు గంటల వరకు కూడాను అన్ని గేట్లు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఎత్తివేయడం జరిగింది అంటే ఇన్ఫ్లో ఈక్వల్ టు అవుట్లో చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం డెబ్బై మూడు వేలు క్యూసెక్ల వరకు కూడా వాటర్ దిగువకు వెళ్తుంది ఇది క్రమేపీ పెరిగి లక్ష నలభై వేల వరకు మాకు ఫోర్కాస్ట్ ఉంది ఇది ఈవినింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మధ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది మేమేంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ దిగువనున్న గ్రామాలన్నింటినీ కూడా అలర్ట్ చేయమని రెవెన్యూ మా ఎంఆర్ వాళ్ళకైతేనేమి ఎండీ వాళ్ళకైతేనేమి అప్పటికప్పుడు అవర్ల ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఎంత వస్తుంది ఏంటి అనేది సో దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు దాని తగ్గట్టు చర్యలు వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అంటే ముఖ్యంగా ఒరిస్సా అధికారి నుంచి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మధ్యాహ్నానికి లక్ష యాభై వేల క్యూస్కుల వరకు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉందంటున్నారు కదా ఇలాంటి అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తే అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంటే మేము ఇంకా పైన గే స్టేషన్స్లో ఇంకా రిసీవ్ అవ్వలేదండి ఒక రెండు స్టేషన్స్లో మనకి సెంట్రల్ వాటర్ కమి వంశధార రివర్ మీద సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ వాళ్ళ గే స్టేషన్స్ ఉన్నాయి కాశీనగర్ గుణపూరు గుడారి కుట్రగడ ఆ స్టేషన్స్లో పైన మూడు మూడు నాలుగు స్టేషన్స్ తగ్గాయి కానీ ఇంకా రెండు స్టేషన్స్లో రిసీవ్ అవ్వాల్సి ఉంది పైన నుంచి వాటర్ అలా క్రమేపి దిగువకు వస్తుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ మనకి ఇంకా రిసీవ్ అయితే కానీ చెప్పలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా ఈరోజు ఎప్పుడు కూడా పైన రెయిన్ పడుతుంది సో ఇది ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెయిన్ఫాల్ ఎంత పడింది ఏంటంటే దాని ప్రకారంగా మనం అది తగ్గుతుందా ఏంటి అనేది చెప్పడానికి అవుతుంది ప్రస్తుతానికి అయితే మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది లక్ష నలభై వేలు లక్ష లక్ష వరకు కూడా ఈవినింగ్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అది కంటిన్యూ అయితే లక్ష నలభై వస్తే అవకాశం ఉంటుంది సార్ ముఖ్యంగా వంశధార పరివాహక గ్రామాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ గ్రామాల్లో ఇప్పటివరకు ఏమైనా దండోర వేయించారు వాళ్ళని సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలని కానీ లేకపోతే వారిని వేరే ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఏమైనా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు అధికార యంత్రాంగం నుంచి దిగువనున్న ఏ ఏ విలేజెస్ అంటే మీకు ఫస్ట్ నలభై వేలకి ఎన్ని విలేజెస్ మాకు ఏంటంటే ఫస్ట్ వార్నింగ్ లెవెల్ సెకండ్ వార్నింగ్ లెవెల్ డేంజర్ లెవెల్ అని ఉన్నాయండి నలభై వేలకి కొన్ని విలేజెస్ ఉన్నాయి ఎనభై వేలకి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతాయి అలాగే వన్ ల్యాక్ వరకు ఎన్ని ఎన్ని విలేజెస్ ఏంటి అనేది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అందరికీ కూడా మేము ఇన్ఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని ప్రకారంగా రెవెన్యూ వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టు ఏర్పాట్లు చేసుకొని ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రస్తుతానికి అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని తగ్గ దాని
హెచ్చరిక ఆదేశాలు కానీ ఇక్కడికి వస్తే తప్పకుండా ఇంకా మిగతా చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని చెప్పి వంశధార అధికారులు చెప్తున్నారు మరోవైపు రెవెన్యూ సిబ్బంది దాదాపుగా వంశధార పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి అన్ని మండలాల్లో కూడా హై అలర్ట్ ప్రకటించారు కలెక్టర్ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒకవైపు అటు ఒరిస్సా నుంచి వరద నీరు వస్తుంది మరోవైపు జిల్లాలో నిన్నటి నుంచి విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ పరివాహక గ్రామాలలో వైపు ఈ వరద నీరు వెళ్లకుండా ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకున్నారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీములను ముందస్తు జాగ్రత్తగా హిరమండలంకి తీసుకువచ్చారు ఇక్కడే ఉంచి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడికి వాటిని పంపించేటటువంటి చర్యలు కూడా చేపట్టారు దాంతోపాటుగా ఇప్పటికే విఆర్ఓలు ఎంఆర్ఓలు అదేవిధంగా రెవెన్యూ అధికారులందరికీ కూడా దీనికి సంబంధించి అలర్ట్గా ఉండాలనేటటువంటి ఆదేశాలను అధికార యంత్రాంగం ఇవ్వడం జరిగింది శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా రెండు నదులు ప్రధానమైనటువంటి నదులు ఉన్నాయి కాబట్టి వంశధార నాగావళి ఈ నదులు రెండు కూడా అటు తోటపల్లి నుంచి కూడా వాటర్ను రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నాగావళి నది పరివాహక ప్రాంతాలను కూడా అప్రమత్తం చేశారు మొత్తానికైతే ప్రస్తుతం వంశధార ప్రాజెక్టు దగ్గర ఉండేటటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తే పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు అవుట్ఫ్లో అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతోంది మరోవైపు శ్రీకాకుళంలో ఇప్పటికే ఆ కలెక్టరేట్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని జిల్లా కలెక్టర్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు దాంతోపాటుగా అటు ఆర్టీజీఎస్ నుంచి అదేవిధంగా రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఇక్కడ చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది కెమెరా పర్సన్ రమేష్తో రమేష్ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి శ్రీకాకుళం కృష్ణా నదికి వరద కొనసాగుతోంది ఆలుమటి నుంచి నారాయణపూర్ కు అక్కడి నుంచి జూరాలకు భారీగా ప్రవాహాలు వస్తున్నాయి జూరాలకు మూడు లక్షల ముప్పై పేల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద వస్తోంది దాదాపు మూడున్నర లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు ఇవి ఈ బుల్టెన్ విశేషాలు